السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف المخلوقين وعلى آله وأصحابه الفائزين أما بعد إن أريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاسدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلة هيلتنا أدركنا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم ولنا يا رسلهم بهمانهم آدرهم نرنيا محمود أستاذ ورغل ورمان بطا سيديم عمر تنگل إلياس تنگل مجد ورباد پنڈی دن مار ارمادو سین سقافی عدقم نوفل کلسا استاد عدقم کرنا دگا سٹیٹ سنی سٹوڈنس فیڈریشن دے پرگل بنا ہے پرسیڈنڈ اسماعیل سقافی استاد عدقم اللہ پنڈی دن مار SYS இந்தையும் SSF இந்தையும் SBS இந்தையும் கர்மோல் சுகரையாய பிருவர்த்தகன் மார் எட்டாம் பிரதிபோல் சவம் சாயித்தியோல் சவம் கேரலத்தில் சாயித்தியோல் சவம் கர்ணாடையிலாகும் போல் பிரதிபோல் சவம் எட்டாமத்த பரதிபோல் சவா உல்காடன் பரிபாடியிலான் நம்மல் உரிமிச்சு உடியிருக்கும் மர்க்கசுல் நிதாயா என்ன மாத்தாயா கொடகி ஜில்லையில் பிரசத்தமாய் ச்தாவினத்தில் சுன்னத்தியமாதின்டே பாவி பிரபோதகன் மாரே எழுத்திலுடையும் பிரசங்கத்திலுடையும் மட்டு தாவக் குபையுக்தமாகுந்தா பரவர்த்தனங்களில் உட வலர்த்திக்கொண்டு வருகா என்ன மாத்தாய் லக்சம் விச்சு உண்டு நம்முடனேதாகன் மார் நமுக்கு உரிக்கித்தன்னா மாத்தாய் பெரிவாடி உல்லாவு பரக்கத்தாகி தெருமாராகட்டு நேரத்தே हப்பிலு சாயதி உத்தாது நம்முடுவுடு பரண்யது போலி சுன்னத்து ஜமாத்தின்ட ஆஷிய ஆதர்ஷ பரஜனனர் எங்கத்து பரசங்கத்திலுடே எழுத்திலுடே மட்டு பல மேகலகலிலுடே இவ சமுகம் வலர்ந்து வரியண்டது காலத்தின்ட ஆவிஷ்யவான் பரசங்கிக்கன்ன வர் பரசங்கிச்சி சிலாம் இந்த தாவான் அடுத்தனம் எழுதன்ன வர் எழுத்திலுடையும் ஆ உத்தியமம் நடத்தனம் பாட்டுவாடுன்ன வர் பாட்டுவாடித்து हபிபாய சுல்லலாகு அலையி வசல்லம தங்களோடுள்ள மகப்பத்து அது பலருக்கும் பலரிதிலான் செலாலகள்கு பரசங்கம் கேட்டிட்டான மகப்பத்து வருதிக்குந்ததங்கில் செலையாலகள்கு பத்தியங்களும் பைத்துகளும் கானங்களும் பாட்டுகளும் கேட்டிட்டானு हபிபாய சொல்லலாகு அலையி வசல்லம தங்களோடுள்ள மகப்பத்து கல்பில் கையரு விருந்து நம்முடை எல்லத்தின்டையும் பரதானம் حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگلوڑ اللہ محبتان آس نیہمان 
ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ എവിടെയും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഈമാൻ ഇല്ല എന്ന് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈമാൻ വരണമെങ്കിൽ മഹബത്ത് വേണം ആ മഹബത്ത് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ മുസ്ലിമിന്റെ കൽബിലേക്ക് കയറ്റിത്തരാൻ ഉപോത്ഭകമായ ഒരു വഴിയാണ് പാട്ട് ഇന്ന് വലിയ സദസ്സുകൾ പഴയ കാലം പോലെയല്ല പല പാട്ടുകളും മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ കോരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന പദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് എമ്പാടും നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകണം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകണം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം നിലനിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹു എല്ലാം നല്ല നിലക്കാക്കി തരുമാരാകട്ടെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയേണ്ട കാര്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതാത് സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാലേ അത് ദീനിന്റെ ദൈവക്ക് ഉപയ ഉപകാരപ്രദമാവുകയുള്ളൂ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പപ്പോൾ ചെയ്യുക പറയേണ്ടത് പറയേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇത് ദീനിന്റെ ദേവക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ് ചാൻസുകൾ കഴിഞ്ഞ് വേദികൾ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അതൊരിക്കലും വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ഒന്നാം ഖലീഫ രണ്ടാം ഖലീഫ ഉമർ നാലാം ഖലീഫ അലിബിൻ അബി താലിബ് ഈ മൂന്ന് മഹാന്മാർ ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് ഒന്നാമതായി അബൂബക്കർ സദ്ദീഖ് റതിയല്ലാഹു രണ്ടാമതായി സയ്യിദന ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റതിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ രണ്ടു പേരും നടന്നു പോകുമ്പോൾ നീളത്തിൽ കുറച്ച് കുറവുള്ള നാലാം ഖലീഫയാകാൻ പിൽക്കാലത്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അലീബിൻ അബി താലിബ് റതിയല്ലാഹു അൻഹു രണ്ടു പേരുടെയും നടുവിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആദ്യം നിൽക്കുന്നയാളും രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഖലീഫമാർ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതിയല്ലാവും ഉമർ ഉൽ ഖത്താ റതിയല്ലാവും രണ്ടറ്റത്ത് നിൽക്കുകയാണ് നീളം കുറഞ്ഞ അലീബിൻ അബി താലിബ് റതിയല്ലാഹു അൻഹു നടുവിൽ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ലൈനായി ഒരു വരിയായി ഇങ്ങനെ ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പൊ രസത്തിന് വേണ്ടി അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു അലിയും ബൈനനാനൂനിഫീലന ഞാനും ഉമറും കുറച്ച് നീളമുള്ളവരാണ് അതിന്റെ ഇടക്ക് നീളം കുറഞ്ഞ അലീബിൻ അബി താലിബ് റതിയല്ലാവനു നടന്നു പോകുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ എതിർഭാഗത്ത് മുൻഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് ലന എഴുതിയാൽ അതിന്റെ നൂനിന്റെ പുള്ളി പോലെ ഇരിക്കുന്നു അലീബിൻ അബി താലിബ് റതിയല്ലാവനു എന്ന് ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി അബൂബക്കർ സദ്ദീഖ് റതിയല്ലാവനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉമർ ബൽഖത്താ റതിയല്ലാവൻ രണ്ടിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാനും ഉമറും നീളമുള്ളവരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന അലീബിൻ അബി താലിബ് റതിയല്ലാഹു അൻഹു നൂനിലുള്ള ലന എന്ന് വരുമ്പോൾ നടുവിലുള്ള നൂനിലുള്ള നൂനിന്റെ പുള്ളി പോലെയാണ് ഒരു ചെറിയ ആളാണ് അപ്പോഴാണ് ഒരു അടി അലീബിൻ അബി താലിബ് റതിയല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നൂനാകുന്ന ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഇല്ല എല്ലാത്തിനും ഒരു മറുപടിയായി ആ ഉടനെ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയേണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ പറയേണ്ട കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് അതിന് വിലയും നിലയും ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ സംഘടനയിൽ വളർന്നു വരണം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സംഘടനകളിൽ നിന്നും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളിൽ നിന്നും നാം ഒരു നിഷ്പക്ഷമതിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പഠനം നടത്തിയാൽ 
ലോകത്ത് ശാന്തിയും സമാധാനവും ലോകത്ത് വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ശാന്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വിഭാഗം സമാധാനം ഉൾക്കൊള്ളുകയും സമാധാനം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം ലോകർക്കുപകാരപ്രദമായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം ഒരാൾക്കോ ഒരു സംഘടനക്കോ ഒരു രാജ്യത്തിനോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനോ തടസ്സം നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിലക്കുള്ള ഒരു പ്രയാസമോ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വകുപ്പിൽ പെടാത്ത ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം ആരാണ് എന്ന് ഒരാൾ പഠനം നടത്തിയാൽ അയാൾക്ക് ശരിക്കും മറുപടി പറയാൻ കഴിയും അത് എസ് എസ് എഫ് എന്ന് സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ ആണ് ലോകത്ത് തന്നെ സാമ്പിൾ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമെന്ത് നിഷ്പക്ഷമതിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ പഠനം നടത്തുമ്പോൾ അവനിക്ക് മറുപടി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ആ നിലക്ക് എസ് എസ് എഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എസ് എസ് എഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന മേഖല അത് വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹമാണ് വിദ്യ അർത്ഥിക്കേണ്ട അഭ്യസിക്കേണ്ട പഠനം നടത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ നല്ലോണം ആവശ്യകതമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രായത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം അവരുടെ സംഘടനയാണ് എസ് എസ് എഫ് അവരുടെ കടങ്ങളിലാണ് ഇസ്ലാമിക താവയുടെ വലിയ ഭാഗം നിലനിൽക്കുന്നത് എസ് ബി എസ് ആകുമ്പോൾ ചെറിയ പ്രായമാണ് എസ് വൈ എസ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രായം ചെന്നു ചിലപ്പോൾ എസ് വൈ എസിന്റെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും എല്ലാ സമയത്തും ദാവക്ക് അവരുടെ ആരോഗ്യം അതിനെ ശരിയായി കൊള്ളണമെന്നില്ല എസ് എസ് എഫ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള യുവത്വം രക്തത്തിളപ്പിന്റെ യുവത്വം എന്തും ചെയ്യാനും ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു യുവ സമൂഹമാണ് വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം അത് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ കഴിയും ലോകത്തുള്ള ഏത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അവർക്കുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ വളർത്താൻ മുൻപന്തിയിൽ വളരെ മുൻപന്തിയിൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തെ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബന്ദ് നടത്തുന്നത് ഹർത്താല് നടത്തുന്നത് കടയടപ്പിക്കുന്നത് ബസ്സിന് കല്ലെറിയിക്കുന്നത് ബസ്സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബസ് നാളെ ഓടണമോ വേണ്ടയോ എന്നൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം തീരുമാനിച്ചാൽ അതിന് മുൻപന്തിയിൽ ഇറക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹങ്ങളെയാണ് പ്രായം ചെന്ന അമ്പതും അറുപതും വയസ്സുള്ള ആളുകളെ കടയടപ്പിക്കാൻ ആരും പറഞ്ഞിരിക്കാറില്ല ബസ് തടയാൻ ഒരിക്കലും അമ്പതും അറുപതും വയസ്സുള്ള പ്രായം ചെന്നവരെ അയച്ചു കൊടുക്കാറില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഒരു സ്ഥലത്ത് വലിയൊരു പ്രശ്നം നേരിടുകയാണ് ഒരു കോലാഹലം ഒരു ഗോലിബാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു ലഹള ഒരു കുഴപ്പം നടക്കുകയാണ് അവിടെ അടിച്ചമർത്തലല്ലാതെ വേറെ നിമർത്തിയില്ല ന്യായമോ അന്യായമോ നോക്കിയാൽ നടക്കുകയില്ല തൽക്കാലം അവിടെ സമരം അടിച്ചമർത്തണം അവിടെ പ്രശ്നം ഒതുക്കി തീർക്കണം ന്യായമോ അന്യായമോ അത് പിന്നെ അത് ശേഷമാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അവിടെ സമാധാനം വരണം അടിച്ചമർത്തണം ആരെയാണ് ഗവൺമെന്റ് നിയോഗി നിയോഗിക്കുന്നത് പ്രായം ചെന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയല്ല അവിടെ ബറ്റാലിയൻ കണക്കിൻ ബസ്സുകളിൽ നിറച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഡോർ തുറന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് സി ആർ പി എന്ന് പറയുന്ന പോലീസിലെ യുവ തലമുറയാണ് പതിനെട്ടും ഇരുപത്തെട്ടും മുപ്പതും വയസ്സ് പ്രായത്തിനിടക്കുള്ള ചുറുചുറുക്കുള്ള കൂടുതലും ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിലെ പ്രായത്തിനിടക്കുള്ള ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായ സി ആർ പി എന്ന ബറ്റാലിയൻ പോലീസ് വിഭാഗങ്ങളെയാണ് ഒരു പടിയും കൊടുത്ത് ഒതുക്കണം അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ഡോർ തുറന്നേണ്ട താമസം അവർ പടിയും വീശി അടിച്ചമർത്തി അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആ സ്ഥലം ശാന്തമായി അവിടെ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് തലയും തടിയും അടിച്ചൊതുക്കി രക്തം ചിന്തി പൊടിപൊടിയാക്കി അവിടെ സമാധാനം നടപ്പിലാക്കുകയാണ് അവിടെ പ്രായം ചെന്ന മീശയും താടിയും നരച്ച ചിലപ്പോ അഞ്ചും ആറും സ്റ്റാർ ഉണ്ടാവും അവന്റെ യൂണിഫോമിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിട്ട് 
ഭയങ്കരമായ മെഡൽ നേടിയവനായിരിക്കും പത്ത് അറുപതും അറുപത്തഞ്ചും വയസ്സുള്ള ഒരു ആയിരം പേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ സ്ഥലത്തിറക്കിയാലും സമാധാനം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അവിടെ സമാധാനം നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ ചുറുചുറുക്കുള്ള പതിനെട്ടും ഇരുപതും ഇരുപത്തിരണ്ടും വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായ സി ആർ പി പോലീസുകാർ വേണം എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം രക്തത്തിന്റെ തുളുതൊഴുപ്പ് ആ യുവത്വം എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയം അവിടെയാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം നല്ല നിലക്ക് സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ഗുൽമാലില്ലാതെ ലഹളകളില്ലാതെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ കുഴപ്പങ്ങളില്ലാതെ സമാധാനപരമായി ഇവിടെ ഇസ്ലാമികമായ ദാവ നടത്തുന്ന ചൊറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ അവർക്ക് ഗുൽമാലാക്കാൻ കഴിയും അടിയും പിടിയും നടത്താൻ കഴിയും രക്തം ചിന്താൻ കഴിയും പക്ഷേ രക്തം ചിന്തൂല അടിപിടി ഉണ്ടാക്കൂല ഗുൽമാൽ ഉണ്ടാക്കൂല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൂല നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ ഒന്നിരായ സുൽത്താനുൽ ഉലമായ പി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘ ആയുസ് നൽകുമാരാകട്ടെ മാനവരികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹാന്മാരുടെ ആജ്ഞ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമികമായ ദാവ നടത്തുക സമാധാനപരമായി പ്രസംഗം നടത്തി വയല് പറഞ്ഞ് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി ഇസ്ലാമികമായ ദാവാ പ്രചരണം നടത്തുക ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയായ വശങ്ങളെ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക ഇസ്ലാം ഇന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സലഫി ആശയം പ്രചരിപ്പിച്ച് തീവ്രവാദം പ്രചരിപ്പിച്ച് പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ പാവപ്പെട്ട യുവാക്കളെ സിറിയയിലേക്കും മറ്റുള്ള ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ചവേറുകളായി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഇവിടത്തെ സലഫി സരണി ഇവിടത്തെ മുജാഹിദ് സരണി ഇവിടത്തെ സലഫി ചിന്താധാരക്കെതിരെ സമാധാനപരമായി എവിടെയും പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ എവിടെയും പൊട്ടിത്തെറിക്കലില്ലാതെ എവിടെയും ചാവേറുകളാകലില്ലാതെ ഇസ്ലാമികമായ ദാവാ പ്രവർത്തനം സമാധാനപരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കെൽപ്പുള്ള ധൈര്യമുള്ള സാമർഥ്യമുള്ള ഒരേ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹമാണ് എസ് എസ് എഫ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് ഉള്ള കാര്യം തുറന്ന് പറയാൻ ആരെയും നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനത്തൊരു ബദൽ സംവിധാനം ലോകത്ത് കാണിച്ചു തരണം ഇന്നേവരെ കാണിച്ചു തരാനില്ല എസ് എസ് എഫിനെ അല്ലാതെ സഹോദരങ്ങളെ വെറുതെ പറയുകയല്ല അമ്പതോളം കൊല്ലത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമാണ് നമുക്കുള്ളത് കർണാടകയിൽ മുപ്പതോളം കൊല്ലത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം എസ് എസ് എഫിന്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിപ്പിക്കുകയല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ മേഖല ഇസ്ലാമികമായ ദാവയാണ് ഇസ്ലാമികമായ പ്രബോധനമാണ് ഇവിടെ തീവ്രവാദം പാടില്ല ഇവിടെ അക്രമം അഴിച്ചുവിടാൻ പാടില്ല ഇവിടെ നിരപരാധികളെ കൊന്നൊടുക്കാൻ പാടില്ല ചാവേറുകളായി മാർക്കറ്റുകളിലും ജനനിപിടങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി സ്വന്തം ബോംബ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടാക്കി ചാവേറുകളായി സ്വന്തം ആത്മഹത്യ ചെയ്യലോടുകൂടി പാവപ്പെട്ട നിരപരാധികളായ ഒരുപാട് ആളുകളെ ചിന്നിച്ചു തറി കൊലപ്പെടുത്തുന്ന ചാവേർ സമ്പ്രദായം ഇസ്ലാമിന് അന്യമാണ് ഇസ്ലാം അത് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്ലാം അത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള ആശയം ലോകത്തിന് തുറന്നു പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള കെൽപ്പുള്ള ഒരു സമൂഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് എസ് എസ് എഫ് മാത്രമാണ് മയക്കും മരുന്നിന് അടിമപ്പെടൂല കള്ളിനും കഞ്ചാവിനും സെക്സ് റാക്കറ്റിനും പിന്നാലെ പോകാതെ ശരിയായ ഇസ്ലാം തനതായ രൂപം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പരിശുദ്ധ അഹിൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആശയ ആദർശങ്ങൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പ്രസംഗത്തിലൂടെ എഴുത്തിലൂടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദാവ അവന്റെ ജീവിതമാണ് കണ്ടുപഠിച്ചോളൂ എന്റെ ജീവിതം എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ക്യാമ്പസ് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ് നിങ്ങളൊന്ന് വന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കുക എന്റെ അപ്പുറം ഇരിക്കുന്നവൻ കഞ്ചാവ് ഇരിക്കുന്നവനായിരിക്കാം ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവൻ കള്ളുകുടിയനായിരിക്കാം അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവൻ സെക്സ് റാക്കറ്റിന്റെ സെക്സ് റാക്കറ്റിന്റെ ഏജന്റ് ആയിരിക്കാം അവന്റെ ഇടയിലൂടെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് എന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുക ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാരന്റെ ദേവ അവന്റെ സ്വന്തം ജീവിതമാണ് അവന്റെ ജീവിതം പലർക്കും കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് അവൻ ഇവിടെ ഇസ്ലാമികമായ ദേവ നടത്തുന്നത് ആ ഇസ്ലാമികമായ ദേവക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് 
ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഭോത്സവങ്ങൾ ഈ പ്രതിഭോത്സവങ്ങളിലൂടെ വളർന്നു വരുന്ന പ്രാസംഗികന്മാർ എഴുത്തുകാർ അതുപോലെ പല മേഖലകളിലും തിളങ്ങി വരുന്ന തിളങ്ങി വരേണ്ട ഒരു വിഭാഗം പലരിലും വാസനകളുണ്ട് അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന വാസനകൾ ഒരു പക്ഷേ അവൻ പ്രാസംഗികനായിരിക്കാം അവൻ പിൽക്കാലത്ത് ഒരു വായിലായിരിക്കാം പിൽക്കാലത്ത് വലിയൊരു പ്രാസംഗികനായിരിക്കാം പിൽക്കാലത്ത് വലിയൊരു പ്രബോധനം രചിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനായിരിക്കാം എഴുത്തിലൂടെ വായടപ്പൻ മറുപടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമികമായ ദേവ നടത്തുന്നവൻ ഇസ്ലാമിനെതിരെ വരുന്ന ഒളിയമ്പുകളെ എഴുത്തിലൂടെ എഴുതിക്കൊണ്ട് ഞൊടി അതിന് പൊളിച്ചു കളയുന്നവൻ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും അത്തരത്തിലുള്ള വേദികളാണിത് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ പൊടി പൊടിച്ചുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ പ്രതിഭോത്സവം എന്നൊക്കെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തിന്റെ പ്രതിഭോത്സവങ്ങളിൽ പൂർണമായും ഒരാൾ ശരിക്ക് ചിന്തിച്ച് അതിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിപാടി ഇവിടെ എത്തിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു മാസത്തിന്റെ പരിപാടി അല്ലെ ഒരു മാസമില്ലേ രണ്ടു മാസം രണ്ട് മാസമായി യൂണിറ്റ് തലങ്ങളിൽ നിന്ന് സെക്ടർ തലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡിവിഷൻ തലങ്ങളിൽ നിന്ന് ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രതിഭകളെ ഇങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് അവസാന സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ധരിപ്പിക്കുകയല്ല ഒരുപാട് പ്രസംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വിലയും നിലയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിന് വേണ്ടി പൈസ ചെലവാക്കലും ഇതിനു വേണ്ടി ഈ പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കലും ഇതിനു വേണ്ടി മക്കൾ പറഞ്ഞുവിടലും അതൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ തലവക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന രംഗം സഹോദരങ്ങളെ പഴയ കാലം പോലെയല്ല പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്യാസ് ലൈറ്റ് വെച്ച് നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ വയല് ഒരു ഉസ്താദ് വന്ന് ഒരു പണ്ഡിതൻ വന്ന് നാൽപ്പത് ദിവസം വയല് പറയും ഒരു ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് ലൈറ്റ് വെച്ച് ജനറേറ്ററോ കറന്റോ ലൈറ്റോ വെളിച്ചമോ ഒന്നോ മൈക്കോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടം അന്ന് അത് മതിയാകുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയാണോ മനുഷ്യന്റെ ജേബിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കീസന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അവന്റെ പോക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒളിയമ്പുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാലും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മെസ്സേജുകൾ എല്ലാ രംഗത്തും ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഉയർന്നു വരണം അത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഭോത്സവങ്ങൾ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ദാവാരംഗത്ത് വളരെ നിർബന്ധമാണെന്ന് വേണം പറയാൻ പക്ഷേ എന്റെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് രണ്ടു കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടത്തുന്ന പ്രതിഭോത്സവം കൊണ്ട് വലിയൊരു വിജയം കാണുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇക്കൊല്ലം നല്ലോണം പ്രതിഭോത്സവത്തിലൂടെ നമ്മളെ പ്രതിഭകളെ വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഇനി രണ്ടു കൊല്ലം കഴിയണം ഇനി അവരെ ഉണർത്താൻ അവർ ഉറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന പ്രതിഭകൾ രണ്ടു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊതറി മാറുകയാണ് അവർ അങ്ങനെ മാറാൻ പാടില്ല നമ്മളെ കൈകൾ തന്നെ വേണം അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അതിന് എല്ലാ കൊല്ലവും വേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ വലിയൊരു സാമ്പത്തികമായ ഒരു ആവശ്യം ഇതിന് നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ രണ്ടു കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടത്താൻ തന്നെ വളരെ പ്രയാസമെന്നാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിപ്പിച്ചു തരുമാരാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മളടുത്ത് ഗുജരന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഡിവിഷന്റെ അല്ലെ സെക്ടറിന്റെ എന്തോ ഒരു പ്രതിഭോത്സവം നടക്കുകയാണ് വന്നിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ വേജാറ് പറഞ്ഞു രണ്ടു ലക്ഷം ഉറുപ്പിക വരെ ചെലവുണ്ട് എല്ലാ ചെലവും ആകുമ്പോ ഒരു സെക്ടറിന്റെ പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവിഷന്റെ പരിപാടി രണ്ടു ലക്ഷം ഉറുപ്പ് ചെലവുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യാൻ അല്ല തങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണം മൽജയിന്റെ വകയിൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പത്തായിരം ഉറുപ്പ് തരാം ഒരു പതിനായിരം ഉറുപ്പ് കൊടുത്ത് അവര് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു മൽജയിനെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്ത് നമ്മളെ പ്രതിഭകളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ ആ പ്രതിഭകളായിരിക്കും പിൽക്കാലത്ത് നമ്മുടെ വലിയ പ്രാസംഗികന്മാർ നമ്മളെ വലിയ എഴുത്തുകാർ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കലും ഇതിനു വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കലും ഇതിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കലും ഈ പ്രതിഭോത്സവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന
കൊടകുകാരായി നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും തണുപ്പാറുന്നു ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല എനക്ക് വായി നോക്കുന്നൊക്കെ പുക പോകുമ്പോ ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചു പോയി എന്നാലും ഈ പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ കണക്കിലെടുക്കാതെ ഇസ്ലാമിന്റെ ദാവക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നാം നല്ലോണം നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കണം ശക്തിപ്പെടുത്തണം പിൽക്കാലത്ത് ഉയർന്നു വളർന്നു വരുന്ന ഇന്നത്തെ എസ് വി എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും പ്രവർത്തകന്മാർ ഇൻഷാ അല്ല നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ദാവാരംഗത്ത് വലിയ ദായികളായി പിൽക്കാലത്ത് വളർന്നു വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല നമുക്കും ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ എല്ലാ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാരാകട്ടെ നമ്മളെ ഉലമാക്കൾക്ക് സാധാത്തുക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള തീർഘ ആയുസ് അള്ളാഹു നൽകുമാരാകട്ടെ ഈ പ്രതിഫോത്സവത്തിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാന നിലക്കുള്ള ഇതിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ നിലക്കും കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് ഓടി നടന്ന ഇതിന്റെ സംഘാടകർ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ മൂന്ന് ദിവസം ഈ പരിപാടി മാറ്റുരക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതിഭകൾക്കും എല്ലാ പ്രചാരകന്മാർക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാരാകട്ടെ ഈ പരിപാടി നടത്താൻ നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യവും ചെയ്തു തന്ന മർക്കത്തുൽ ഇത എന്ന് പറയുന്ന കൊട്ടമടിയിലെ ഈ സ്ഥാപനം ഇതിന്റെ സാരഥി ഒന്നേരായ ഹുസൈൻ സഖാഫി ഉസ്താദ് എരുമാട് അതുപോലെ മഹമ്മൂദ് ഉസ്താദ് അവർകൾക്കും ഇതിന്റെ ജനറൽ മാനേജർ ഇസ്മായിൽ സഖാഫി ഉസ്താദിനും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു എല്ലാം കബൂലാക്കി തരുമാരാകട്ടെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ അള്ളാഹു അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തട്ടെ ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം എന്ന മഹത്തായ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തോതിക്കൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ പ്രതിഭോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഹമ്മദുലാഹി റബിൻ ആലമീൻ വസ്സലാം വരഹമത്തുല്ലാഹി തല വരക്കാത്തു